زي ما عودناكم كده كل مرة بنعملوا حاجة جديدة محدش بيتكلم عنها طبعا أسئلتنا بتكون قوية جدا بنجيبوا ناس تقدر أو هنجيبوا أكتر ناس يمكن بدايتنا كانت مع سعيد وسعيد ما شاء الله يعني خلينا أكلمكم عنه أكتر هو شخصية لذيذة جدا أولا في الحياة العامة تعملت معاه كتير بشكل شخصي وسمعت منه كتير معلوماته ما شاء الله جدا جدا قوية في البراندنج يعني أكيد مش هجيب لكم أي حد فسعيد ما شاء الله يعني قيمة وقامة ممكن فعلا نستفادوا منه فاتشرفنا بيك جدا يا سعيد، سعيد بالمناسبة شخص يعني بذل سنين كتير قعد يدور أكتر في البراندنج، شخص اعتمد على نفسه إن هو يتعلم أكتر من إن هو يعني يقرأ نظري وخلاص، لا هو اتعلم وبعد كده دخل في جزئية النظري واستفاد منه كتير ويعني كونت له الخبرة الكبيرة اللي هو موجود معانا فيها دلوقتي، فحابين نرحب كلنا بسعيد الرشيد، أهلا بيك يا سعيد منورنا جدا النهاردة. يعني دي أول استضافة تقريبا تحصل معانا. سعيد بذات نفسه ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك يعني كلمنا عنك اكتر شويه آه الله يبارك فيك احمد وشكرا لاستضافتك آه انا بكل بساطه آه سعيد الرشيد ومصمم هويات بصريه آه دخلت لمجال الهويات البصريه بشكل عام آه لكثير اسباب ولكن يمكن اهم الشيء اللي ثبتني عليها هو انه انا بحب عموما ما بحب يعني التفكير بس هيك واحد يفكر ويقعد يحكي لي كلام نظري بحب دائما انه يكون في شيء بصري او اني احول الشغلات لامور بصريه واشرح عليها، يعني حتى انا بالمدرسه لما كنت موجود كنت بحب الاستاذ دائما بيطلع على السبوره ويقعد يشرح ويشجر ويرسم شجرات فيعني احب دائما التفكير البصري والتفكير بطريقه بصريه وليس مجرد كلام. فهذا الشيء اللي فوتني على المجال وانا حاليا يعني انشط جدا بصناعه المحتوى بس الفرق بيني وبين باقي صناع المحتوى انه انا كصانع محتوى ما بستهدف ابدا المصممين بستهدف اكثر شيء توعيه العملاء لاني وجدت فيها ضعف كبير فحاليا كل محتواي بحاول قدمه اني وعي فيه العملاء عن اهميه الهويه البصريه ودور الفعال في مشاريعنا التجاريه ما شاء الله لذيذ على فكره سعيد يعني انا برضو قعدت مع سعيد كثير يعني سالته على حاجات كثير استفدت منه كثير اكيد في مجال البراندنج حاجه يعني جميله جدا ما شاء الله بس يا سعيد خليني اقول لك مثلا ان مجال الجرافيك انت عارف اكيد مجال كبير جدا في مجالات كثير قوي اللي شغال براندنج اللي شغال سوشيال ميديا اللي شغال 3 دي اللي شغال مونتاج كل الانواع ديت كل حاجه فيها بتميزها يعني فاهمني طيب بالنسبه للمصمم اللي شغال اكتر على البراندنج ايه اللي بيميز مصمم البراندنج عن باقي المجالات الثانيه هلا اكثر شيء بيميز اللي بيصمم البراندنج او اللي بيصمم الهويات البصريه انه هو اللي بيحط القواعد والباقي كله بيمشي عليه. يعني انا بدي اذكر لك قصه صارت معي لمصمم يعني هو مبتدئ تمام؟ فكان بيشتغل وبيجي طبعا بلاقي كثير اخطاء عنده بتصميم البوستات او الثمنيل اللي بيصمم الكفرات تبع اليوتيوب فكان بلاقي كثير مشاكل، ففي مره اشتغلت يعني جايبينه هن مشان يشتغل وانا صممت الهويه البصريه ورحت. فبعت لي التصاميم تبعه وانا تفاجات قلت له يعني انت شلون وصلت لهالمستوى بهالوقت القصير فقال لي ابدا انا ما سويت شيء ولكن مجرد اني اتبعت القوانين اللي حطيتها ومشيت على اساسها ف يعني اكثر شيء بيميز مصمم براندنج انه هو بيحط القوانين اللي الناس بتعتمدها وتمشي عليها وليس مجرد مثلا اللي بيساوي بوستات خلاص بيساوي مثلا بوست او منشور وبيروح اما انت عم تحاول تبني يعني نظره شامله متسقه بشكل دائم على كل المنصات على كل الاحجام فهذا اللي بيبني كل حاجه من الصفر تماما لا عظيم جدا طيب يعني هل في حاجه ثانيه ممكن تكون بتقوي اكتر من حيث ان هو مثلا يكون اصلا بي يعني جنب فكره ان هو بيبني كل حاجه وهو اللي بيحط القواعد والاساسيات اللي بيمشي عليها العميل نفسه آه سواء بقى في في البراند عامه آه سواء في البراند جايد لاين ايا يكن هو هيعمل ايه هو بيحط القواعد ايه بقى ممكن يكون بيميز اكتر من كده في حاجه اكتر من كده ولا ممكن يكون آه حاله كحال باقي مصممين هلا في شغله بيساووها يعني بيركزوا عليها مصمم براندنج هو المفروض كل مصمم يساويها بس غالبا ما بيساووها اللي هي انه بيروح يعني بيدرس اكثر شيء العميل بيدرس فئه المستهدفه بيدرس السوق بيدرس المشاعر اللي بده يوصلها هلا هذا المفروض بيكون بريف بكل يعني بكل عمليات التصميم حتى تصميم بوست عادي انت بالاخير مشارك بحمله اعلانيه مثلا او شيء فانت لازم تكون عندك هي التفاصيل ولكن غالبا بشوف انا غالبا يعني يتم اهماله الا من طرف ناس كثير متخصصين اما البراندنج انت اذا بدك تطلع براندنج صح يعني ما تستطيع تشتغل اذا ما تكون عندك كافه التفاصيل وتعرف اكثر عن فئه المستهدفه، يعني حتى الاصل انه يكون باني استراتيجيه اصلا، بس كثير ناس مثلا نحن بنتسامح معهم لانه بالبدايه بتعرف يعني هذا المجال نوعا ما جديد شوي، وما بيعرف اصلا شو يعني استراتيجيه ولا بيعرف شو يعني رؤيه، فيعني انت اصلا تلاقي صعوبه اذا بدك تشتغل له بدون رؤيه، اما مصمم البوستات عادي اي واحد ممكن يجي حتى اذا ما عنده لا هوية ولا شيء، بيجي بيشتغل له ما عندك مشكله. اما انت كانك عم تاسس كيان كامل بخلاف الباقي المنشورات خلاص انت عم تساوي مثلا منشور وكذا وتروح 
فبحس هذا فرق جوهري يعني هو صحيح لازم الكل يتبعه بس يعني للاسف بتحس اكثر شيء المصممين البراندنج هن اللي بيركزوا عليه لانه مستحيل يطلعوا شيء بدون هي المعلومات يعني بيكون فقط فيجوال واشكال بصريه ما راح يكون لها ارتباط لا بالتسويق مثلا ولا بعلم النفس ولا شيء فراح تكون قليله الفاعليه يعني مقارنه بغيرها تمام عظيم جدا طيب انا مثلا حابب ان انا ادخل في مجال البراندنج ما اشتغلتش فيه قبل كده سواء بقى كنت مثلا ديزاينر جونيور ممكن مثلا واحد يكون ميد ويت بس شغال في مجال ثاني وحابب يعمل شيفت ويروح خلاص انا هتخصص براندنج خلاص ايه الطريق اللي المفروض يمشي عليه خطوه بخطوه بحيث ان هو يوصل لمستوى كويس ويكون ماشي صح في نفس الوقت على مستوى واحد يكون متخصص في البراندنج بمعنى صح آه، تمام آه، هلا في شغله بس راح تكون ميزه له آه، يعني عموما مصمم الهويات البصريه هو معنى الهويه البصريه اصلا انه كل شيء مرئي صح ولا لا يعني كل شيء انت بتشوفه هو هويه بصريه يعني سواء حتى الحركه يعني في براندات كثير اصلا بتساوي جايد لاين للحركه الانيميشن لانه هي كلها ضمن الهويات البصريه عندك البوستات كلها من ضمن الهويات البصريه فبس انا عم حاول اوصل فكره انه لو واحد بيشتغل بوستات او بيشتغل مثلا 3 دي بيشتغل اي شيء من يعني من مجالات التصميم هي راح تكون ميزه مضافه له بالهويات البصريه لانه هو راح يكون عنده نقطه قوه غير عن غيره يعني انه هو متخصص ايضا بهذا الشيء مع الهويه البصريه فهي راح تكون مصدر قوه بالنسبه له مظبوط عليك بده يبلش اه فبكل بساطه يعني اجباري بده اساسيات التصميم يعني هذا شيء لا مفر منه سواء بكل المجالات فهذا ايضا من المجالات وايضا شغله ثانيه يعني لازم بشكل كبير يكون عنده علم بعلم موضوع التسويق وكيف بيركز على المنافع لازم يفهم شوي بالاقناع يعني نحن شغلنا بدي لك انه يعني انا تقريبا انا انا يعني هلا حاليا بشغلي تقريبا 85% من الوقت اللي بيروح معي هو مع المحادثه مع العملاء فقط يعني تقريبا الوقت اللي بيشتغل فيه هو فقط 20% الباقي كله فقط حكي واقعد سجل له واقعد اشرح له شو يعني فيها مستهدفه اشرح له شو شلون يساوي رؤيه اشرح له مثلا تاثير هذا اللون على عملائه فتقريبا اكثر وقت عم يروح بس كلام واقناع وتسويق وبراندنج وبهالمواضيع يعني ف يعني انا بمجالي بحكي كثير يعني فبتحكي سواء بالتسويق بتحكي انك بدك تتعرف على النتائج السابقه مشان تستطيع تقيس النجاح فلذلك يعني انت لازم يكون في عندك علم بالتسويق ولازم يكون في عندك علم بالبراندنج والشركات الباقيه شلون عم تبني لازم يكون عندك علم مثلا بالتسميه قواعد التسميه شلون بتسمي شلون كذا يعني راح تطلع شوي عن البصريات مجرد البصريات وتروح يكون عندي اسس قايم عليها بشكل مضبوط عشان ابدا اصلا مضبوط صحيح ولازم بال يعني تضيف اتوقع بالهويات البصريه لازم بشكل اساسي يكون عندك اساسيات السكتشات الرسم سكتش اتوقع هي كمان يعني حتى بالسوشيال ميديا لازم يعني ممكن. هل معلش يا سيدي اسف على المقاطعه هل لازم اكون اصلا فنان واكون اقدر ارسم بشكل كويس عشان خاطر ابدا اصلا اشتغل از براندنج ديزاينر اذا بتستطيع ترسم بس الدائره والمربع اتوقع امورك بتمشي يعني غالبا موضوع ابسط من كده يا نهار ابيض اه يعني انا برسم دوائر ومربعات حرفيا وبتمشي يعني هي يعني سكتشات عموما بس انت عرفت ترسم فعلا الدائره والمربع الباقي كل العناصر هي بالاخير دمج من هي الاشكال فامورك بتمشي بس اكيد كل ما قويتها يعني اكثر كل ما طلعت نتائج افضل بس انت بشكل اساسي ما عم انت مالك فنان او ما عم ترسم شيء لا انت عم تحاول تجيب شكل ليعبر عن هذا الشيء ف تمام انا اسست نفسي اوكي تفضل تفضل لا نسيت اصلا انا يعني اوكي تمام عادي بتيجي في السكه ان شاء الله طيب احنا دلوقتي وصلنا ان احنا عشان نبدا اصلا اوريدي في في البراندنج لازم يكون عندي الاساسيات اللي موجوده عندي علشان خاطر ابدا انطلق طيب الانطلاقه نفسها لازم اعدي بايه يعني اديني خطوات كده الديزاينر عشان خاطر يمشي كويس في البراندنج او يمشي بشكل مظبوط عليه لازم يكون ماشي فيها بشكل مظبوط او بالترتيب زي ستيب باي ستيب كده آه طيب هل السؤال البراندنج يعني انا عم ساوي مشروع براندنج ولا قصدك لا انه انا عم ساوي بدي امشي بالكارير بالتعليم يعني بالمجال بالكارير بالتعليم مظبوط عليك بالتعليم ممتاز برايي آه. اول شيء بدك تساوي يعني هلا في طريقه نظاميه وفي طريقه غير نظاميه يعني في طريقه انه هيك طريقه اكاديميه كثير فانك تروح تتعلم استراتيجيه بعدين تتعلم مثلا شلون بتحولها لامور بصريه وتمشي بس الغالب مم. ما عم يتعلم هيك الغالب مثلا بفوت يتعلم اول شيء بيكتب شلون بدي يصمم شعار فبيطلع له واحد مثلا بيعلمه انه بترسم شكل حلو او بيعلمه شلون يساوي بتعرف هذا الكلك ورق الكلك اللي بتحطه فوق العنصر آه. اه بيجي بيعلمه مثلا تحط تطبع صوره وبتحط الكلك فوق وبتقعد ترسم مشان يطلع معك شكل غالبا هيك الناس بتعلم او بيعلمه مثلا شلون تاخذ شكل قديم وتقعد تعدل عليه وتغير لتوصل لشكل بدك اياه يعني بيعلمه السكتشات بس يعلمه الشعار كسكتشات ويروح بعدين لهي ولكن الطريقه صحيحه برايي انك تقعد تتعلم يعني بشكل اساسي انك تتعلم شلون تبني استراتيجيه تعرف انه مثلا هذا يعني يعني انا في عندي مشكله كبيره 
مع يلي اصلا يعني مثلا بيقول لي انه يعني بيشرح له مثلا عن اهميه الاستراتيجيه، اهميه الرؤيه، وانك شلون ممكن تعبر عنها بصريا، فبيقول لي تمام بيروح مثلا على صاحب المشروع بيقول له انه والله لازم نحن نحط رؤيه ونحط كذا، فبيقول له تمام ليش بدي احطها اصلا؟ فهذا المصمم اصلا ما هو عرفان شو فائده الرؤيه، اخذها فقط ك يعني شغله وبيروح بيقول له اياها، فالمصمم نفسه مو عرفان ليش يساويها، فبالتالي ما راح يستطيع ينتج شيء مثلا مميز عن غيره. فلازم يعرف بشكل اساسي كيف يربط الصفات او المعاني اللي بده يعبر عنها بالاشكال وكيف بده يخلق تجربه بصريه كامله وليس شيء منفصل عن اي شيء يعني يعني خلينا سعيد نخصصها اكثر هو المفروض يربطها بناء على ايه برضه يعني هو واحد المفروض لسه مش عارف اي حاجه في المجال هو لسه داخل كده يعني عجينه لسه عايزه تتشكل طب ازاي بقى هيعرف يربط الشكل اللي هو يعمله من خلال المربعات او الاشكال الهندسيه اللي موجوده بحيث انه يطلع لوجو في الاخر يكون محقق اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي تمام هلا في عندك اكثر من شغله في عندك اول شغله اسس التواصل البصري او الفيجوال كوميونيكيشن التواصل البصري كيف يتم وهذا طبعا تحته بيجي لك اكثر من فئه بيجي لك مثلا معاني الاشكال او معاني الخطوط ومعاني الالوان كلها هي انت لما تفهمها بتستطيع تعبر عنها بس فهي الاساسيات الليفل المتقدم انك اصلا تبني المعاني اللي بدك تعبر عنها يعني انا عم بحكي عن شيء يعني اصلا انت مثلا اذا واحد بده يجيب رايك غالبا ما بيكون اصلا لا عنده استراتيجيه ولا شيء هو الاكمل انه يكون اكيد مع استراتيجيه فانت ماشي عندك معاني بتقول له شو بدك تعبر تيجي انت بتمسك هي المعاني اللي بيحاول يعبر عنها وتساويها بصريا يعني مثلا السرعه بيعبر عن بشغله يعني انا ممكن اعطي مثال على على هذا الشيء بعثت لك انا الصوره خليني احطها بالتعليقات اوكي انا هلا بدي بس يعني اعطي مثال على تاثير البراند تمام راح احط الصوره بالتعليقات تمام هذه قصه مشهوره جدا شوف ال البراند اسمه بايلس او البيع القليل يعني هذا عموما البراند شوف من الوانه الوانه برتقالي والبرتقالي معروف انه لون البهجه ولون عرفت علي آه وايضا آه ولون الابداع يعتبر آه وهون مساوينه ايضا الحروف اذا ملاحظ مساوين الحروف آه سيرف يعني بدون آه سان سيرف عفوا بدون حواف آه ومساوينه بشكل بسيط بتحس فيه كثير دوائر ما فيها جديه كبيره صح ولا لا فهذول اصلا يعني من اسمهم انه هن بيبيعوا اشياء بقيمه رخيصه، يعني بيبيعوا الاحذيه مثلا ب 20 دولار بهي بي بي القيمه، يعني حتى ممكن اشوفك باقي عناصر الهويه عندهم اللي هو المحل آه, اه يعني حتى انت من بعيد راح تعرف انه مبين من بعيد انه عندهم والله عروض كثير واعلانات كثير عم يقول لي انه بدك تبعت بعد 15 ثانيه الصوره اوكي لا عيب لحظه بس نظبطها لك في ثانيه تمام <تصفيق> لا عيب والله الكلام ده يعني هو بس ما يعرفكش يا سعيد معلش اوكي الحين بتبعت عادي تمام آه شوف هي هي مثال اخر آه. هي صوره المحل عندهم شوف يعني مهم. الالوان البرتقاليه طاغيه آه مبين انه ترتيب عادي للمحل يعني مبين انه مو والله شغل عالي وكذا فهون مهم. انا بس عم حاول ارد على نقطتك انه انا ماشي طيب انا لازم اعبر عن صفات ومعاني كيف بدي اعبر؟ هذا سؤالك الاساسي فانا هاد جبت لك مثال لواحد بده يعبر عن الرخص كثير يعني ما بده يعبر عن اوه والله فخم كثير وكذا فشوف الالوان المستخدمه الوان برتقالي حتى الشعار تبعه مليان دوائر تمام؟ ومستخدمه فساوى تجربه هاد هو كان بده يعني يضرب هدول بتعرف البراندات الكبيره شانيل وكذا انه مو بيبيعوا باسعار فخمه كثير وكذا فاجى راح ساوى محل جديد وغير اسمه آه راح ابعث آه اسم المحل الجديد وغير الهويه البصريه تبعه، يعني غيرها الى اشكال فخمه و يعني خليني احطها بس. هذه تفضل و... وب... اه شوف الصوره هون مثلا هذا آه الشعار الجديد آه شوف حاط م- صوره التمثال شايف ال... وشال ال... وشال الالوان خلاها ابيض واسود بتعرف انت الابيض والاسود فخامه وكذا شوف صوره م- التمثال ايضا بتعرف انت بترمز لهم كثير عندهم باوروبا وكذا انه الفن وكذا الرومان و... آه. ف فشوف خليني اشوفك البراندات اللي عم عمون. اه فمن فساوى هي التجربه وساوى قلت لك هذا البراند وكانوا عم يصوروا طبعا الى اخره ففاتوا الناس وبلشوا يشتروا طبعا حطوا الاسعار قلت لك انا اسعار الماركه الاصليه البايلس هي ب 20 دولار بهالاسعار هي البراند صاروا يحطوا الحذاء نفس نفسه تبع ال 20 بس يشيلوا ال 20 ويكتبوا عليها مثلا 200 دولار يكتبوا 600 يكتبوا 700 يكتبوا 500 والناس تفوت تشتري وساووا معه اللقاءات هذول الناس اللي عم تشتري انه شو رايك بالاحذيه وكل واحد يبلش ايش يمدح لك فيه انه ماركه فخمه جدا الجوده تبعهم جوده مو طبيعيه وما بعرف شو فهنا كانوا بس خلصوا اللقاء قالوا انت شكرا لكم بس شيل اللصقه اللي عليها شال اللصقه شاف انه ب 20 دولار قال له شلون نشتري من هاي البراند فتصور انه انخدعوا كلهم بس لانه غيروا البراند والهويه البصريه 
مع انه نفس السعر ب 20 بس باعوه بايش ب 600 ب 20 باعوه ب 200 اه يعني حتى مصورين انه طبعا العلامه التجاريه يعني. بتفرق كثير في سعر الحاجه نفسها ممكن أوه. تكون نفس الخامه ونفس كل حاجه بس عليها لوجو مثلا بتاع نايكي ممكن تكون عليها لوجو بتاع اديداس ايا يعني يكن العلامه التجاريه هي اللي بتدي الحاجه قيمه اللي هي اصلا اوريدي بتكون معموله عن طريق البراندنج ف اوكي تمام من عليك صحيح ف ف قصدي شوف الفرق بيناتهم اول وحده عم تعطيك هيك شعور انه والله مو غالي يعني انت حتى من اسمك بايلس انه الدفع قليل وكذا اما انت حتى سووا لك اياها ابيض واسود وجابوا لك هي التماثيل ومن العصر الفيكتوري ما بعرف شو وكذا صاروا يبيعوا اسعار مضاعفه فشو الفكره بس اللي عم حاول اوصلها انه شوف تاثير البراند والهويه البصريه فشوف هون شلون عكس يعني انت انت ملاحظ معك الفرق بين فوق أيوة أيوة طبعا حتى على فكره ال- ال- الاضاءه يعني انت باعتبارك بالسوشيال ميديا وكذا حتى الاضاءه سوفت ولا هارد ولا كذا يعني هيك آه المعاني صح؟ كلمنا عنها كثير في شركه التصميمات يعني عايز توصل احساس مثلا المنتج ده مثلا قوي بتدي اضاءه مثلا نوع ما شارب عايز تخلي المنتج نفسه ناعم كده ولذيذ خاصه في الحاجات بتاعت الشوكلت والحاجات بتاعت المشروبات وكده اضاءات ناعمه م. وتكون لذيذه عشان تجوعني اكتر وتخليني عايز اشتري اكتر المنتج ده مظبوط عليك صح <تصفيق> آه راح احط صوره ايضا للبراندات عموما اللي بتبيع ايضا احذيه بس بسعر فخم بتلاحظ كل ايش ابي اسود وابيض اول شيء فانا هلا بس مشان نحن ما يضيعوا الشباب انه نحن وين عم نتكلم هلا انت سالتني سؤال انه انا كيف بدي اعبر عن هي الصفات من خلال الامور البصريه فقلت لك شوف المثال الاول حط لك الوان وحط لك ايقونه مليانه دوائر شوف المثال الثاني فورا تنعدم الالوان مشان يعبروا عن الفخامه وحط لك يعني شيء بسيط جدا ما في بدون ايقونه وحط لك تماثيل ومليان ابيضات ومليان اضاءه شوف المثال اللي تحت ايضا تبع البراندات كلها جوتشي مثلا او شانيل نفس الفكره يعني حتى بعضهم الايقونه عباره عن ابدا اخذينها من الحروف نفسها يعني مونوجرام اخذينها اصلا اها ف... فان شاء الله اكون جاوبت على سؤالك هذا يعني مظبوط عليك والله طيب انا دلوقتي مصمم وعاوز اعمل لوجو اوكي ازاي ان انا اقدر اعمل لوجو يكون مناسب للتارجت اودينس وخاصه معلش لحظه سؤال اهم حاجه في السؤال ان ممكن اصلا يكون التارجت اودينس بتوعي مش نوع واحد من الاشخاص لا ده ممكن يكون انواع متعدده مختلفين عن بعض مثلا رجال ونساء اهتماماتهم مختلفه عن بعض وهكذا سؤال انا عارف هو يمكن غريب شويه وجاي من احد المتابعين حتى موجودين معانا الحين في في اللايف فاتمنى ان شاء الله يكون بسيط وسهل تفضل تمام هلا في مم. شغلات عموما بالتصميم انت بتستفيدها من عموميات المجال يعني ما في بالاخير تخصيص لكل شيء وبالاخير نحن بنحكي بمجال ابداعي صح؟ يعني حتى أكيد. فكره انك تحكي صح هذا التصميم صح او غلط اتوقع ما حدا بيقول هذا صح او غلط بيقول مثلا هذا اقرب للافضل هذا صح ولا لا؟ من خلال مم. التجارب انه هذا ممكن نشوفه اكثر فهلا من خلال الفئه المستهدفه انت في عندك اكثر من, من من نوع في عندك استهداف نفسي تمام يعني بال بالالوان المناسبه لهم وفي عندك استهداف وظيفي يعني مثلا انت اذا بدك تستهدف خلينا نقول كبار كبار السن تمام؟ كبار السن بشكل اساسي عندهم عينهم راح يكون ضعيف النظر صح؟ فبالتالي انت غلط تساوي شغلات تبعينه ضعيف. هي انا عم بحكي شغلات تسويقيه تمام؟ اما مثلا اذا شباب فلا عادي اذا تساوي التباين شوي ضعيف مع اعتبار انه الفئه المستهدفه شبابيه، في امور وظيفيه مثلا حجم الخط حجم الخط عادي انك تساوي مثلا صغير او كبير. مثلا لما يكونوا الفئه المستهدفه تبعي كبار وما بيحبوا هي ال الشغلات شلون بدي لك الحديثة كتير وكذا فانت بتحط لهم خط مثلا رقعة خط نسخي احيانا فهذا الشيء هنا لما بيشوفوه بحسوا يعني هلا بدي بدي لك شغلة انت ايه متثق بواحد ممكن م- تقول انت ايه متثق بواحد يعني انا بس عندي توضيح شوية يعني ممكن مثلا يكون الشخص يعني. نفسه يكون عنده حاجتين متضادتين في نفس الوقت التارجت اودينس عندي ده ده مثلا متفق في حاجة وده مختلف معاه فيها فيعني هنزل مثلا لرأي ده ولا هدمج الاثنين مع بعض بشكل ما هطلعها ازاي يعني فاهمني تمام تمام هلا هذا السؤال بيصير كثير يعني هلا في اكثر من حل على فكره بالبراندنج اللي هي الشغله هلا في عندك خليني بس احط رابط الكتاب اللي بدي احكي عنه في عندك كتاب اسمه 22 قانون من قواعد البراندنج هذا يعني هذا المؤلفين هنا الفهم ففي عندهم اكثر من كتاب في عندهم 22 قاعده بالتسويق وفي عندهم بالبراندنج عموما فمن ضمن القواعد اللي ذاكرينها انه البراند كلما اتسعت كلما قلت قوته يعني بيقول لك في تناسب عكسي بين القوه والتوسع فانت يعني طب تقول شو دخل هذا الكلام بالكلام؟ اه ما انت عم تقول لي انه انا عم استهدف اكثر من فئه مستهدفه، ففي بالبراندنج اول شيء بيقول لك اول قاعده انك انت غلط تستهدف هاي الفئه، طيب شو الحل؟ في اكثر من حل، آه في حل انك مثلا تساوي آه براندات آه شلون بدي لك يعني سبب براند بتكون فرعيه، آه في <تصفيق> شغله انك تساوي شراكه، في انه ممكن تفصلها تماما عنا، يعني هلا مثلا جوجل آه بتستهدف اكثر من واحد، يعني مثلا عندها ميتا وعندها الايميل صح ولا لا؟ وعندها آه في عندها اكثر من تطبيق تحتها، ولكن كلها صارت يعني 
منطوية تحت جناح جوجل صح ولا لا؟ أوكي. طريقة آه في عندك طريقة ثانية لا هلا مثلا عندك بيبسي آه وميراندا وهذول الشركات يعني عموما بتلاقي تحتهم يعني هلا إذا بتشوف الخريطة أنت تبع المشاريع ممكن هلا حتى 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 يعني آه خريطة يعني بيبسي أصلا ما بتعرف إنه يعني أنت راح تشوف أنت تفكر أصلا إنه هي منافسة لهي ولكن هذول مثلا هذول بتلاقيهم بيستهدفوا آه والله الرياضة هذول البوب آرت أو بهالمعنى يعني مضبوط آه ممكن أشوفك إياهم احنا مش حابين بس يعني ايه فاهم نعملوا اعلانات للشركات ديت عشان مقاطعه المفروض او حد يشتروها يعني يعني احنا بس ناخده مثال عملي عليها بس هي مقاطعه في الاول وفي الاخر فيعني نركز في النقاط زي ديت اوكي okay. آه يعني مثلا شوف هي الشركه هي من اشهر الشركات ايضا هي من شركات المقاطعه البي اوكي okay. شايف كل هدول الشركات يعني كلهم تحت وعلى فكره في كثير منهم اصلا بيقدموا نفس المنتج ولكن بس الفرق انه في اختلاف بسيط جدا بالتارجت اودينس او بطريقه الكلام يعني وصلت الفكره فمبدئيا اول شيء الفكره هي يعني غالبا بالبراندنج اذا تيجي على القواعد احيانا ما بتكون مضبوطه طبعا حسب حالتها فالافضل قلت لك في عندك كثير تقسيمات للبراندنج لما يكون في اكثر من فئه مستهدفه طيب هلا نرجع للسؤال طيب انا شلون بدي استهدفهم فعلا مع اكثر مستهدفه هلا انا بحاول اوصل الفكره دائما بالبراندنج هلا انت اكيد بتعرف مشاريع نجحت وما عندها لا هويه بصري ولا شعر ممكن يكون مساوي الشعر 5 دولار وما عشي نجح صح ولا لا زمان آه آه اوكي اه وحتى لا ممكن تزبط واحد معه يطلع ترند فجاه او شيء صح بيكون ما له مزبط لا هو يبصري ولا شيء ممكن صح مزبوط آه ممكن واحد بينجح بدون تسويق ممكن فجاه تضرب معه مثلا فيديو ويطلع ممكن بتكون حظوظ ديت ممكن واحد مم. نعم بتكون حظوظ ديت صعب ان هو يكون صحيح. طالع من غير او يمكن مش هيحقق برضه النقطه دي مهمه مش يعني مش هيحقق الارتباط ما بينه وما بين العميل بتاعه لان هو كده اوريدي هو خد منه الحاجه واتعرف تمام بس ما فيش ارتباط ما بينه وما بينه لما اشوف حاجه نقول ده فلان ده العميل ده فلان انا اشتريت منه قبل كده ممكن اشتري منه تاني حاجته كويسه مثلا فاني هيلغي حته الارتباط واهميه البراندنج بالنسبه للناس يعني اوكي أه بتعرف دكتور الغلابه هذا اللي انشهر عندكم بمصر فتره؟ اوكي الله يرحمه مات اه آه مثلا راح احط صورته بس هذا الرجل ما عنده لا هويه بصريه ولا براند شخصي ولا آه بيعرف شو اسمه لوجو صح ولكن مع شيء زبطت معه وانتشر صح؟ ف م-م. طيب شو الفكره اللي, اللي عم حاول اوصلها؟ هل يعني هذا الشيء انه غير مهم؟ اكيد لا لانه كل الشركات ناجحه عم تساوي هيك وكل اللي عم ينجح عم يساوي هيك ولكن في احيان تزبط بس شو الفكره اللي عم حاول اوصلها؟ انه شايف كل البراندنج والهويات البصريه والشعارات وبوستات السوشيال ميديا اتقانها هي تقليل الخطوره يعني أنا لازم لما أنجح أكون آخذ عدة النجاح معي، صح ولا لا؟ إني لما أضبط الهويات البصرية أكثر، أضبط البراندنج، أضبط التسويق، أضبط الإدارة، كلها هي مرشحات إن تخليني أرتفع. هل ممكن أنجح بدونها؟ ممكن وممكن لا. فـ يعني بدي إياك بس تحاول تستوعب معي إنه كل هدول الشغلات اللي عم نساويها بالبراندنج وغيرها هي شغلات بتقلل خطورة الفشل، لأنه أنا بالأخير تكلفة الفشل عالية، بتعرف أنت الوقت مو ببلاش أكيد والمصاري أيضاً مو ببلاش، صح؟ مظبوط ما عندي وقت مفتوح دائما، فلذلك انا مشان قلل الخطوره اني اني افشل بساوي هي بصريه، بساوي شعارات، باتقن التصميم اكثر. فدرجه الاتقان يعني مثلا درجه اتقان التصميم واستهدافه يتراوح بين مثلا اذا انا عم حاول اوصل الفكره انه الخطوره مثلا 70% تمام؟ بدال مثلا لما انا بستهدف مضبوط مثلا بتنزل خلينا نقول 60% فرضا انا عم بحكي بس التصميم، تمام؟ أوكي. اذا ما استهدفت مضبوط بتصير 65%. تمام؟ فشو الفكره اللي حاول اوصلها؟ انه التصميم كله ما في شيء اسمه صح وغلط، نحن عم نقلل الخطوره، فانت لما تقول لي انا طيب في عندي فئات مستهدفه متعدده، تمام انت ممكن تساوي لهم حملات مختلفه، الهويه البصريه طيب بتقول لي وحده، ماشي ما ما انت بالاخير يعني ما عم تستبعد غيرها، يعني في عندك قاعده بعلم النفس اصلا، انت م... او حتى بالكلام العادي، هلا انا لما وهي اصلا مغالطه منطقيه، يعني هلا انا لما بدي عب... لما اقول لك مثلا احمد شجاع، هل يعني هذا مثلا انه احمد مو امين مثلا؟ او احمد يعني غير في صفاته لا ممكن يندمج مع صفات ثانيه بس هو الاساس بتاعه انه شجاع يعني عليك فانا عم اعبر عن صفه معينه ولكن هل اذا ما عبرت عن صفه ثانيه معناته انه هو ما بيمتلكها اكيد لا مش شرط اكيد لا صح وفي م. مغالطه منطقيه اسمها ماذا لو يعني اذا ما فهمت لي والله احمد منيح طيب لك ماذا عن خالد تقول لي طيب شو دخل خالد اصلا بالموضوع انا بحكي عن احمد فنفس الشيء الصفات اللي انت بتعبر عنها مثلا انت بتقول لي هي الفئه المستهدفه يناسبها صفه الوفاء اكثر طيب الصفه الثانيه بيناسبها صفه الشجاعه حلو طيب انت عبرت عن الوفاء هذا لا يعني انك انت نفيت الشجاعه خلق ابدا ولكن انت ركزت على صفه دون صفه م. طيب خليني يكون الكلام شوي منطقي زياده يعني بس اتوقع وصلت الفكره يعني. خليني ناخده مثال عملي كده مع بعض على النقطه ديت يعني مثلا لو انا م. عندي محل ملابس بيشتغل على ملابس الرجاله وملابس النساء طيب انا دلوقتي عايز اعمل لوجو فاكيد مش هجيب مثلا مثلا فيكتور ارت للشيب للشيب للراجل مثلا فاهمني يعني مش هجيب مثلا راجل ببدله واقف واحط ده مثلا ده الاساس بتاعي او ده الايكون بتاعتي وهبدا اشتغل على الاسم بتاعي مثلا في اللوجو لكن 
لا هو بيستهدف كمان الستات فلو واحده ست شافت الصوره اه لا ده بتاع محل بدل رجاله اصلا خلاص هي اخذت الارتباط من غير ما تبص اصلا حتى على المحتوى فاهم قصدي فبرضه التضاد في النقطه ديت ممكن ما يكونش ماشي بنفس الوي اللي انت تتكلم فيها فازاي ممكن مثلا نحل مشكله زي دي هل هنشتغل مثلا على الاثنين مع بعض نحط راجل وست ونخلي فيه زحمه في في اللوجو ولا هنشتغل على فكره ان انا اشتغل على الاسم مثلا او هشتغل ازاي في النقطه زي كده حلو حلو هي انت اصلا جاوبت على السؤال السؤال وانت عم تحكي لانه انت اصلا عندك لما تعرف شغله يعني هي اصلا بالتعريفات يعني اصلا لما تحط تعريف لشغله انت عندك خيارين اما انك توصف الشغله او انك تنفي ما عداها فبالتالي انت تعرفها لانك انت نفيت الضادة فانت عم تعرفها فانت هون مثل انت مثل ما حكيت مثال طيب انا بحط رجل ولا ولا ست فخلاص انت ممكن اذا ما حطيت الرجل وحطيت شكل محايد بيناتهم انت هيك لا روحت هي ولا روحت هي ففي حال يعني المثال بتاعنا عنها. ممكن ازاي يكون الشكل ده محايد المثال اللي احنا بنتكلم فيه ان هو راجل حلو حلو مثلا انا بدي اعبر عن الاناقه ممكن احط مثلا صوره قط في عليه نجم مثلا يعني بشكل بسيط او مثلا ممكن احط اول حرف مثلا من البراند ممكن اختار شكل مثلا تجريدي لمعنى اخر تماما فانا ماني يعني ماني مقيد ان خلص بشيء معين عرفت علي؟ يعني انا بس هون لما 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 بعرف انه هيك عندي بيصير عندي بس محاذير اني اقرب عليهم، يعني مثلا هي الشغله مستحيل حطها، هي الشغله مستحيل حطها، باقي ما عداها بيصير حطه. مشان انا ما بكون حدد في ادوم فيها. مه. عرفت علي؟ يعني هو الكلام عام صراحه علي. لانه السؤال عام يعني لو في واقع معين بحسن خص لك عليه، لانه الكلام انا كنت بحاول احجمها يعني. شويه عشان انا لاحظت انها فعلا عامه شويه السؤال ده، بس يعني احنا رحنا شويه لفكره محل ملابس والموضوع كان غريب شويه. طيب حابب تضيف حاجه كمان للنقطه ديت ولا تمام؟ يعني اوكي آه في حاجه كنت عايز تفتكرها انا مش ناسي على فكره انا مركز. آه على عكس آه يعني طبيعتي ذكرتها ونحن عم نحكي بس رجعت نسيتها لما قلت لي احكي. اوكي <تصفيق> لا لا انا اصلا ذاكرت سمك الناس عارفين يعني تمام حلو جدا طيب انا عايزك تدي نصايح للمصممين يعني اللي هم عايزين يدخلوا في البراندنج او اوريدي اللي هم لسه بادئين في البراندنج يعني تحب تقول لهم ايه والله انا عندي نصيحه بسيطه جدا يعني لاي واحد حابب يتطور بكل المجالات مو البراندنج حتى مجالك سوشيال ميديا او مجال غيره يكون يحرص يوميا يوميا يعني اول ما يفتح عين تمام يساوي اول شيء قناه تليجرام وهلا بحكي ليش قناه تليجرام وكل يوم يلخص أوكي. مقال يلخص فصل من كتاب وينشره اول شيء هو عم يتدرب على نشر ثاني شغله ولا ما بيساوي على يعني ليش ما بيساوي مثلا على نوشن هو خاص فيه لما ينشر على التليجرام اكيد في ناس راح تتابعه وراح تشجعه فهو راح يحس يعني مثل هلا انت احمد انت لو عم تنشر قناه برايفت بس اما لما تشوف ناس عم تتفاعل معه كذا انت تشجع وتحس عليك مسؤوليه انك تنشر صح ولا لا مزبوط اكيد طبعا حافز آه حافز فس. عملي قدامي تماما اما مثلا لما تنشره بينك وبين حالك ممكن باي لحظه خلاص تبطله خلاص اما هلا انت عندك مسؤوليات والناس عم تتابعك وبتسالك احمد ليش ما نزلت الفيديو الى اخره صح مزبوط. نفس الشيء انت ساوي قناه تليجرام يوميا حط على حالك انك تقرا منشور او تقرا فصل من كتاب وتلخصه وتنزل الصوره وبالاضافه له بس خلصت المقال ساوي تصميم اذا السوشيال ميديا ساوي تصميم بسيط اذا بالبراندنج بتعرف البراندنج عندنا اكثر من خطوه فعلى الاقل ساوي مرحله من المراحل مظبوط انا بضمن يعني بعد شهرين بس تكون وصلت لمصطلحات انت ما بتعرفها اصلا وصلت لعلم جديد تماما ومن انت ايضا قويت موضوع النشر يعني بدي لك شغله هلا انا بتعرف انا انه عندي مدونه وعندي على اليوتيوب وكذا اكيد اه لا تعرف انه عندك فكره او بساويه يعني انا اصلا لما بساوي فيديوهات ما بروح ابحث وكذا ليش لانه انا كنت قبل سنه تقريبا لما كنت فاتح على التليجرام وبكتب منشورات مثل الفكره اللي عم بحكيها ترخيص فيديوهات كذا فانا عندي اصلا المحتوى جاهز فلما بدي يصير حوله لفيديو او كذا او لمقال بلمحه بصر ممكن حوله لانه المعلومات عندي اما تصور لو ما عندي اياها اصلا بدي اروح جمع محتوى بعدين اجي وبعدين حوله لفيديوهات بعدين اللي احكي اها فهمت القصه فيعني هي تفيدك بالوقت اللحظي وبتفيدك مستقبلا هذا اللي بدي احكي اوكي في في بس يعني قبل ما ندخل على النقطه اللي بعدها في سؤال مكتوب هنا بس هو للاسف بعتها على جنرال مش في الشات هل اذا الحاسوب ضعيف لن اخرج بنتيجه جميله في جوده الصوره السؤال برضو يعني لو لبي يعني هل الجوده بتاعت او الكواليتي اللي انا بطلعها للعميل او اللي بطلعها بشكل عام لها علاقه بشكل طردي مع الجوده بتاعت الجهاز نفسه او قوه الجهاز على التحمل وهكذا ولا لا ما لهاش علاقه والله يعني انا بدي اجيب بس مثال بس يمكن بدي اطول فيه شوي ف يعني ما بعرف يمكن نحطه بعدين مثلا اعطي الشباب اللي يبحثوا عنه بس تصدق انه في كثير ناس مساوين هويات بصريه اصلا بالايموجي مثلا يعني هن عندهم يعني حتى اتوقع في ناس يعني هلا بيكونوا معنا بيشوف بالستوري معين لما يكون في ايموجي معين بالستوري بيعرف انه هذا تابع لفلان حتى اذا ما شاف الصوره 
تمام مزبوط. آه في عندك ناس مساوين الشعار تبعهم معتمد على القوس والسهم بتعرف هي الاشارات الاستفهام او السلاش اللي بكذا فبانين البراند تبع انه بعد ما يكتب يكتب مثلا اعطيني كلمه مثلا خالد آه بيحط سلاش مثلا بين اللام والدال <تصفيق> فيعني انا بحاول جرد لك المفهوم انه اصلا هذا عم يستخدم الكيبورد تبع الهاتف اصلا ما عم يستخدم الكمبيوتر فهي عباره عن فكره وانت عم تحاول تنفذها سواء استطعت تنفذها بجهاز قوي تمام جهاز ضعيف كمان تمام انت نفس الشيء المخرج بالاخير راح يطلع مظبوط انا برضه خلينا نضيف نقطه صغيره فكره ان انت طبعا. اصلا عايز تطلع حاجه بكواليتي عاليه هو اوريدي الفكره سواء بقى في تصميم السوشيال ميديا تصميم براندنج واحنا خاصه احنا بنتكلم دلوقتي على البراندنج فخلينا نخصصها اكتر للبراندنج انت الفكره الاساسيه عندك هي انك تعمل الفكره نفسها ان انت تعمل السكتش بتاع الفكره وصلت الفكره قويه خلاص الباقي يعتبر بالنسبه لك سهل يعني مش هتحتاج حاجه ثانيه صحيح آه ممكن بس احط صوره يعني شوف راح احط صوره بس آه اكيد تفضل فكره قديمه شرحتها بس فكره المعاين نفسها الخطوط شوفوا مثلا هي الصوره يعني م-م. كل خط بيعطي معنى نفسي فهي مثال على ذلك آه وكنت بدي احكي موضوع الستايلات انه في عندك انت اصلا بالتصميم في مليون ستايل فبدك تشوف البريف اي فكره تناسبها اكثر شوف مثلا هذا الطير مظبوط مظبوط طبقه ممكن بمليون طريقه صح ولا لا ف هي الفكرة طيب هي الفكرة شو انت بتقررها بناء على هذا الكلام وتحاول يعني مثلا الاوتلاين بتلاقيها كرفيع مثلا في تفاصيل كثيرة هذا صار يعطي معنى ثاني تماما اذا بتحط حتى تضيف زخارف صارت معنى نفسي اخر تماما ف... فهي كنت تضيفها وممكن لو لقيت ال... الشيء اللي كنت بدي احكيه ال... ال... مثال السلاش اللي حكيت لك عنه انه مشروع مبني اساسا على التايبوغرافي من الكيبورد اصلا ممكن ايضا حطه يعني وفي مثال اصلا او هذا المثال ما بيصلح لانه مثال الثريد مثلا يعني اخذينه اصلا شعار تبع من عباره عن ات ولكن بس مضبطينه بطريقه معينه صح ولا لا؟ اكيد فنفس الفكره الموضوع ابسط من كده بكثير يا شباب الفكره كلها ان انت تقدر توصل لحاجه تكون معبره ومناسبه اكثر حاجه تقدر توصل لها مناسبه للبراند بتاعك اللي انت عايز توصل له آه تمام اوكي تحب تدي نصائح ثانيه اكثر للمصممين في, في مجال البراندنج؟ آه نصائح ثانيه في عندي نصيحه بس بسيطه آه بس م-م. خايف تكون فيها هجوم على حدا آه لا بلاش يعني ب... لا بلاش بلاش لا بلاش خلاص طبعا في هجوم في الموضوع لا بلاش احنا احنا ناس في هجوم بس من هجوم يمشوا عليها انه يحاولوا اذا بدهم يتابعوا حدا يعني يعرفوا اذا صح ولا غلط م-م. بس يعرفوا انه الهويات البصريه والشعارات يعني يعني انا ممكن حتى يعني ان شاء الله مستقبلا او شيء يعني ممكن نعرض براند كامل من البدايه للنهايه وكيف عم نحط فيه المعايير النفسيه وكذا انه الشغله بالاخير مو عباره عن شكل صوره بيخطر ببالك او يعجبك وتحط يعني الموضوع اكبر من هيك ومثل ما شفنا قبل شوي مثال هذا البايلس كيف م- يعني مجرد ما غير بس التايبوغرافي وغير الالوان استطاع يبيع باسعار يعني 10 اضعاف او احيانا حتى يعني 20 ضعف صح ولا لا؟ ف فبس أه طيب. نحاول نوصل انه الفكره اكبر من مجرد الصور اوكي الكتاب بتاع ذا 22 اللي هو لوز اوف براندنج في سؤال من احمد حسين الكتاب ده مترجم ولا انجليزي بس؟ الكتاب انجليزي بس في كثير ناس ملخصينه هو الكتاب اتوقع شيء 200 صفحه يا 200 يا 300 نسيت بالضبط بس في واحد ملخصه يعني كل كل فقره كل قانون بسطر عرفت علي؟ وجايب مثال بسيط من احدى الشركات فاذا دخل اذا بس كتب ملخص الكتاب راح يطلع له هو يترجم ترجمه جوجل للكتاب ويشوف يعني سهله هي شلون عظيم جدا تمام هو اوريدي يعني انا ما ينفعش ننهي الموضوع كده بمنتهى البساطه سعيد عنده كميه معلومات جميله جدا عنده كميه كتب وسورسات يعني ممكن تفيدك وتفيد يعني اجيال جايه قريب فلذلك احنا ما ينفعش نعدي الموضوع بسهوله فهطلب منك يا سعيد انك تدي لنا يعني سورسز كده خاصه بالبراندنج نسيبوها هنا في السيرفر ونسيبوها تحت برضه في الديسكربشن للفيديو اللي هينزل على اليوتيوب يعني دي اتمنى تكون في القريب العاجل عامه يعني ان شاء الله شباب هتلاقيها موجوده في الشانل الخاص بيها وبرضه انت بتبعت حاجات اهي اوكي ان شاء الله انا بس حبيت احط مثال لل للمعاني النفسيه للاشكال يعني شوفوا مثلا شلون راسم المربع وراسم الدائره وراسم مثلث للكاركتر نفسه فشوف كل وحده بتعطي يعني شكل مختلف تماما وشوف مم. المثال اللي تحت انه اللوجو مونوجرام شلون مطبقه باكثر من طريقه سواء انا أيوة أيوة ملحوظه يعني وصلت الفكره صح؟ مره بيركز على على الفكره نفسها، مره بيركز على انه يعكس الاسم نفسه، مره يركز على شيء تجريدي تماما، فهذا رد على الفكره مصمت. اللي حكيناها قبل شوي انه ممكن انت اصلا ما تحط لا مره ولا بنت، لا تحط لا مره ولا نفس الشيء، لا لا رجل ولا بنت، انك تحط شكل تجريدي اخر، او شوف يعني هي اربع انواع ممكن تستخدمها وكل وحده باكثر من فكره. اوكي عظيم جدا. طيب احنا كده يعتبر وصلنا للنهايه انا حابب بس اكلمكم برضو جزئيه مهمه جدا عن سعيد هو يمكن ذكرها بشكل يعني مستعجل انا حابب احط عليها فوكس اكتر من كده 
وبرضه يعني في كومنتس قبل ما ننهي يعني فاضي فادي سوري ام سوري هل يفضل في تصميم السوشيال ميديا يكون بربط فكره البراندنج كمان كستايل للتصميم واحد او اقدر اقول فورمات ثانيه ولا اكون بستخدم تصميمات بستايلز مختلفه في كل تصميم وفكره الستايل سكيب هل بتكون مفيده واقدر انا عينيا باظت من النور سوري واقدر اتضاف في السوشيال ميديا تمام انقدها في السوشيال ميديا تقريبا طيب هو بالنسبه للسوشيال ميديا انت جيت لي جيت لي انا في الجزئيه بتاعتي تمام اوكي فاكيد لازم تلتزم بموضوع البراندنج في السوشيال ميديا خاصه ان انت دورك ليك دور رئيسي في ان انت تحقق البراندنج للعملاء بتوع العميل بتاعك يعني انت وانت شغال ديزاين سوشيال ميديا لاحد البراندات بكونك بتلتزم بالالوان بتاعت الهويه بالشيبات بتاعت الهويه بالاضاءات بتاعت الهويه اضاءات ناعمه او او حاده كل ده بيرتبط في ذهن العميل اللي هيشوف البوست اللي انت شغال عليه بتاع السوشيال ميديا فهيرتبط اكتر بالبراند اللي انت عامل له التصميم بتاعك فدي يمكن انا انا اسف يعني رديت انا عليها في الجزئيه ديت في سؤال تاني طيب ولا اكون بستخدم تصميمات ستايلز مختلفه الستايلز دي حاجه ترجع لك في السوشيال ميديا وخلينا نركز اكتر شويه فادي على البراندنج دلوقتي انا بس حطيت مثال على حملات السوشيال ميديا ولكن بهويه بصريه موحده واضح عندك عم تقول شوف ستايل البكسل هذا موجود بكل ال راح احط مثال اخر بس انه شوف هي السوشيال ميديا ولكن ستايل هذا موجود بكل ال البراند تبعه عرفت علي سواء بشكل جزئي بغير مثلا شكل البكسل ولكن مو الستايل الخاص به يعني عليك تمام شوف هلا في حمله اعلانيه مثلا راح اشوفك اياها هي تبع ايضا الاستراتيجيه آه شوف هون صوره ال الكلب ولكن البيئة المحيطة حواليه راس منه سكتشات او هو مساوي له تفاعل بالايد فشوف هون المصمم شلون الحملة الاعلانية راح يساويها بناء على هي المعلومات يعني هي بالمناسبة شباب الحاجات اللي بتكون موجودة حوالين الكائن او الكلب دوت يعني بتكون في السيرش انجن لو عايز تسيرش عليها اسمها دودل او دي او او دي ال اي يعني دودل اعتقد ان طقطقها صح يعني ان شاء الله لو حبيتوا تسيرش عن اي حاجه ممكن تكتبوها جنبها بس دودل هتطلع لكم الرسومات الرسومات اللي موجوده ديت. السؤال اللي بعد كده احمد حسين بيقول لك ازاي استخدم الخط العربي الحر في تصاميم الهويه البصريه او اللوجو عامه او عموما يعني. تمام هلا الخط مثل ما حكيت انا قبل شوي انه الخط يعني له علم نفس كامل والخط العربي لسه له يعني مثلا النسخ له معنى كامل الديواني الكوفي <تصفيق> كل واحد له معنى مختلف صح؟ انطباع ف... مختلف عن الثاني اه تمام ففي ناس يعني هون ايضا في نقطه ثانيه يعني باعتبار انه لا يتقنوا الا الخط الحر او الخط السنبلي او الى اخره فبيساووا لك كل البراندات اللي بتجيها خط سنبلي وعلى شكل قطره او على شكل معين طيب هل هذا مثلا مناسب ولا لا يعني مثلا اذا انت مثلا فئتك المستهدفه تشمل انجليزي وعربي طيب ليش انت حاط العربي اذا انت فئتك المستهدفه مثلا البسه مثلا الاولاد الصغار طب هذول اصلا ما بيعرفوا يقراوا ويكتبوا مثلا فانت ليش ليش ما تحط لهم شكل يتعلقوا فيه عرفت علي ف يعني انت ممكن توظفها حسب الحاجه الى اما اذا بكل شغله بس انك تتقنها بدك تحطها فهذا غلط يعني كبراند صوتي اوكي تمام عظيم في نقطه برضو الاء صلحت لي الدودل اللي انا قلتها فهي دي او دي دي ال اي انا اسف لو هي غلط يعني فتمام هو في تصحيح تلقائي في المواقع يعني اوكي سوري من الغلطه ديت فالانجلش ضعيف انت عارفين يعني <تصفيق> احنا ماشيين مع الكازات الحين طب في في ناس لسه بتكتب في الكومنتس فخليني برضو اقول النقطه اللي انا وقفت عندها لحد ما نشوف بقيه الكومنتس أه، اوكي شكرا يا الاء على على التعديل طيب أه، سعيد ما شاء الله عليه هو اوريدي بيعمل فيديوز على اليوتيوب شخصيه يعني بجد حرفيا محترمه وعندها علم واسع بتحب تساعد الناس يعني ما شاء الله يعني ربنا يكرمه أه، ويوسع رزقه ما شاء الله عليه خلينا نتفق ان انتم لو عايزين تتعلموا اكتر ممكن تتفرجوا على سعيد سعيد بالمناسبه اشتغل على بروجكتس كبيره أه، زي أه، كفيل أه، مظبوط الاسم صح كفيل موقع كفيل نعم مشهور كفيل. الموقع بتلاقوا عنده على البيانس برضه عنده قناه تليجرام بيحاول يساعد الناس بينزل سورسات برضه ممكن تشتغلوا معاه هسيب لكم كل الكلام ده سواء هنا في التشانل او سواء ان شاء الله في الفيديو في الديسكربشن تحت تقدروا تروحوا تتابعوه باذن الله طيب سعيد انت بعت حاجات تقريبا كمان صح اه بس انا عم فكره الـ فكره الـ المعاني نفس الاشكال فعم شوف نشوف اخر وحده شايف هي شوي اسم ما بتعرف ان عبد القادر شو اسمه هذول اللي هو ايه المسلسلات ولا الاشكال دي لا 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 مو مسلسلات هذول اخر شيء هذول اللي اللي حرف اه ال ال الكاركترز اوكي معلش احنا عندنا ضيف هنا طيب اه شو اسمه هذول شباب ما بعرف شو اسمه صراحه يعني بس اه اه اوكي آه آه انا نسيت اللي اسمه <تصفيق> بس عرفتهم صح عرفتهم يعني هذول عائله مع بعض الابطال الخارقين دول انا فاكرهم بس مش فاكر الاسم بتاع المسلسل اوكي 
تمام مم. فبدي اشوفك بس انه حتى رسمه الاشكال تبع الكاركترات اللي هي راسمينها بناء على معنى معين يعني مثلا شوف هون دامجين الدائره بالمثلث فبيقول لك الدائره مم. فريندلي والمثلث اكتيفيتي او يعني حركه او شيء اللي تحت بيقول لك انه والله الثبات مع الفريندلي وكذا فشلون دامجه بالصوره اللي قبل اشوف صوره الطائر نفس أوكي. انت راسمها بطريقه دائريه وبطريقه مثلث وبطريقه مربع طيب هل هي شلع عشوائيه ولا هي الى معاني كله الى معاني وحتى بالشعارات يعني لو انا يعني بدي فصل اكثر كان جبت لك امثله الشعارات انه هذا عم يستخدم المثلث لانه بده يدب يعبر عن المعنى الفلاني هذا بده يستخدم الدائره بده يعبر عن المعنى الفلاني تمام فهي بس تعقيبا على القبل انه كيف انا بدي اعبر عن المعنى من خلال الشكل فهي علم نفس الاشكال نفس الفكره اوكي okay. يعني. احمد حسين كاتب لي كفيل غير اللوجو بتاعه مع ان اللوجو اللي انت عامله حلو هو اوريدي سعيد هو اللي عمل اللوجو اللي بعد كده اظن صح مظبوط يا سعيد انت اللي عملت الابديت على اللوجو اه بس اتوقع في من كم يوم غيروا الشعار اتوقع من كم يوم ما بعرف صراحه طيب آه يمكن انا مش متابع النقطه ديت بس اوريدي فعلا اللوجو اللي عامله سعيد كان تحفه جدا انا شفته بصراحه كان جميل طبعا انا شفت البروجكت قبل ما انزل بيانس يعني دي نقطه تتحسب لي اكيد تمام <تصفيق> في سول بيقول لك الـ الـ الكارتون ده اسمه فلاش اوكي ميساره برضو يعني انا لاحظت انا انا مش بصوا يعني في يعني لغط في الموضوع فميساره بتقول لي ان انا طقطها في الاول صح فانا مش عارف اذا كانت هي صح لغط ممكن تقدروا تراجعوها يعني آه اوكي آه ليه كفيل آه اوكي احنا قلنا ده يا احمد يا حسين احمد وائل بيقول لك اسمهم ذا انكريدبلز ذا انكريدبلز انا مش عارف انتوا بتخشوا في نقاشات غريبه في حاجات <تصفيق> بعيده شويه طيب <تصفيق> طيب احمد حسين طب ايه سبب التغيير؟ في معنى ممتاز ممتاز انجليزي طلع هو بيقول لك شو نطق الكلمه الصح <تصفيق> احمد حسين بيقول لك طب ايه سبب ممكن يكون اي سبب التغيير؟ والله ما عرف ما تواصلت معه ولا كملت معه انا حتى سابت له شعارات انه ساوي له هويه بصريه وهن ما رضوا اصلا وكان من زمان يعني ما اعرف قبل سنتين انا اصلا يعني مساوي له عرفت علي قبل سنتين تقريبا فمن زمان اصلا يعني وتاركه من زمان يعني ما تواصلت معه والله من فتره طيب حرفيا احنا كده يعتبر وصلنا للنهايه فرحان جدا انت كنت معانا النهارده سعيد بجد يعني اعتقد حاجه كده مميزه حاجه جميله جدا فيعني ان شاء الله نكررها قدام على القريب العاجل باذن الله اي اسئله تمام كمان يا شباب يا سجاد يعني انا حابب صراحه انهي بس يعني تمام سجاد لسه اول مره يكتب كيف تنسق في الفونت العربي والانجليزي في تصميم البراند؟ لا هي هي بدها اكثر لانه آه خلاص يعني المره الجايه ان شاء الله سجاد نتكلم باتساع ثنائيه اللغه يعني تجد جواب اجوبه كثيره <تصفيق> تمام تسلم يا سعيد حقيقي الناس بتشكرك انا احمد حسين احمد وائل محمد معتز ممتاز انا كل معتز بيقول قناه التليجرام كل ده هيتبعت دونت وري الحاجات دي كلها هتتبعت وبجد سعيد عشان خلينا ننهي آه. الكومنتس بتتكتب كتير دلوقتي عشان اخلص فشكرا ليك على وجودك معانا النهارده كل اللينكس بقى احنا يعني احنا نقلبك في كام لينك كده على كام كتاب على كام حاجه حلوه ونشوفك على خير ان شاء الله في مره جايه سعيد يعني بجد نورتنا النهارده حقيقي وشكرا يا شباب على على القعده الجميله دي على الاستضافه شكرا ليك يا سعيد السلام عليكم يا شباب <تصفيق>